சார் பேசிக்கா ஸ்ட்ரோக்குன்றது ஒரு பெரிய ப்ராடு டாபிக்காக தான் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸ்ட்ரோக்குங்க பேசிக்கா பல வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து ஒன்று வந்து மூளை செல்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் தடைபடுறதுனால ஏற்படுற விளைவுகளையும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக்குன்னு தான் சொல்கிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது அதே சமயத்தில் ரத்த கொதிப்பு ரொம்ப அதிகமாகி ரத்த குழாய்களில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு மூளையில் ரத்த கசிவு வர்றதுனாலையும் பக்கவாதம் இது போன்ற விளைவுகள் வரலாம் அதையும் நம்ம ஸ்ட்ரோக்குன்னு தான் சொல்கிறோம் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக மூணாவதாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா யங் ஸ்ட்ரோக் அதாவது ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது ஒரு ஒரு வயசுக்கு மேலே இட் இஸ் அ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அசோசியேட்டட் வித் தட் ஏஜ் யங் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது ஒரு நாற்பது வயசுக்கு கீழேயே இந்த மாதிரி பக்கவாதம் அதோட ரிலேட்டடான நோய்கள் இருக்கிறத வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கு அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து இஸ் ப்ரிவென்டபிள் ப்ரிவென்டபிளாக தடுக்க முடியும் தடுக்க முடியலைன்னாலும் வாதம்ன்றது வந்த உடனே அந்த மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் தடைபடுறதுனால வர்ற பக்கவாதத்தை வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ள அதாவது நாலரை மணி நேரம் முத முதல்ல நமக்கு வாதம் வந்துருச்சோ அப்படின்னு நினைக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருந்து நாலரை மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம செயல்பட்டோம்னா அந்த வாதத்தோட முழு முழுமை அடையாறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கவரி வந்துடலாம் லைஃப் லாங் ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்க முடியும் பட் அந்த நாலரை மணி நேரம்ங்கிறது ஒரு ரொம்ப குரூஷியலான விஷயம் அதை கடந்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து முழுமையாக குணமடையக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து நாம இழந்துடுறோம் இதுதான் நான் மெயினா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரத்த ஓட்டம் மூளைக்கு தடைபடுறதுனால வரக்கூடிய பக்கவாத நோய் முதல் அறிகுறி தென்படுகின்ற சமயத்தில் உடனடியாக ஒரு மருத்துவமனைக்கோ மருத்துவரின் உதவியை நாடினால் நாலரை நாலரை மணி நேரத்திற்குள் நாலு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ள நாடிவிட்டால் அந்த இரத்த குழாயின் அடைப்பை உடனடியாக சரி செய்து மீண்டும் மூளைக்கு செல்லக்கூடிய இரத்த ஓட்டத்தை உடனடியாக சரி செய்து முழுமையாக அந்த நோயின் பாதிப்பில் இருந்து நம்ம நம்மால் வெளிவர முடியும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ரத்த ஓட்டம் தடைபடுத்த தடை ஏற்படுத்தக்கூடிய பக்கவாத நோய்களுக்காக நான் சொல்றது இரண்டாவது வந்து ரத்த கொதிப்பு ரத்த அழுத்தம் மிக அதிகமாகி மூளையில் உள்ள ரத்த குழாய்களில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு ரத்தம் கசிவு ஏற்படுறது மூளையில இது வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன ஒரு ரத்த ஓட்டம் தடைபடுறதுனால வர்ற வாதத்தை விட உயிருக்கு மிகவும் ஆபத்தானது முன்னாடி சொல்ற ரத்த ஓட்டம் தடைபடுற விஷயம் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க நடக்க முடியாதபடி இந்த மாதிரி பக்கவாத விளைவுகளோட இருக்க வைக்கும் ஆனா இந்த ரத்த கசிவு வந்து உயிருக்கு மிகவும் ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கும் ஆனா இந்த ரத்த கசிவுனால இருக்கிறது உயிர் பிழைத்து விட்டால் ஓரளவு பழையபடி வர முடியவில்லை என்றாலும் ஓரளவு கிட்டத்தட்ட முன் எப்படி இருந்தோமோ அது மாதிரி வர்றதுக்கான சூழ்நிலை உண்டு ஆனா உயிர் 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 போகக்கூடிய அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ரத்த கசிவு ஸோ இதுதான் ப்ராடா ரெண்டு வகை ஆனா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான வாத நோய்களுக்குமே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸுங்கிறது வந்து காரணிகள் அதாவது என்ன காரணத்தினால இதெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் முதல்ல நம்ம அதுல கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டியது வந்து வயது 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 ஜாஸ்தி ஆக ஆக வாத நோய் வருவதற்கான ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றதும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் போகுது ஒரு நாற்பது வயசு ஆளுக்கும் அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான் அவருக்கு 
ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாகத்தான் ஆகிறது முத முதல்ல பாயிண்ட்ல எடுத்துக்க வேண்டியது வயசு ரெண்டாவது மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஃபேமிலி ஹிஸ்டரினா ஏற்கனவே குடும்பத்தில் தந்தைக்கோ தாய்க்கோ இல்ல தம்பிக்கோ அண்ணனுக்கோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்கவாத நோய் வந்திருந்ததுன்னா அந்த நபருக்கு இது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதாவது சுத்தி உள்ள மற்றவங்களை தாண்டி ஃபேமிலி ஹிஸ்டரிங்கிறது ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் வாத நோய் இருக்கு குடும்பத்துல ஒருத்தருக்கு தாத்தாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ இருந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த நம்பர் அந்த நோயால் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அப்போ நம்ம அந்த ஃபேமிலியிலேயே வழி வழியா வர்ற காரணிகள் இல்ல ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை பத்தி நம்ம வந்து கணக்குல இருக்கணும் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தது அவங்களுக்கு அப்படின்றத பார்த்து இளம் வயதிலேயே அதை செய்யணும் ஏன்னா இந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரினால வர்ற ஸ்ட்ரோக்குன்றது வாத நோய்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் இள வயதிலேயே வருவதற்கான வாய்ப்புகளை அது அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மூணாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து பாலினம் உலகம் முழுவதிலுமே பெண் பாலினத்தவருக்கு இந்த வாதம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் காரணி வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆண் பாலினரை கம்பேர் செய்யும் பொழுது பெண் பாலினத்திற்கு இந்த வாய்ப்பு அதிகம் அது ஹார்மோனல் ஹார்மோன் ரிலேட்டட் விஷயங்கள்னால அது இன்ஹரண்டாவே அவங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அதே போல இந்த பக்கவாத அதே போல இந்த பக்கவாத நோய் வந்து உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலையோ இல்ல இறப்பதற்கான வாய்ப்பும் பெண் பாலினருக்கு தான் அதிகம் ஆண் பாலினரை கம்பேர் செய்யும் பொழுது அடுத்த முக்கியமான விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் இன்டேக் அதிகமாக இருக்கும் நபர்களுக்கான இந்த பக்கவாத நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அதே போல தொடர்ந்து தொடர்ந்து குடித்து கொண்டே இருப்பது ஆல்கஹால் எடுத்துக்கொண்டே இருப்பவர்களுக்கான வாய்ப்புகளும் மிக மிக அதிகம் அப்புறம் ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் வாத நோயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இது இல்லாமல் ட்ரெடிஷ்னலா உள்ளதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி கணக்குன்னு எடுத்துட்டு வந்தோம்னா முதல்ல வயது அடுத்தது ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி அடுத்தது ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி அதற்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாலினத்தினால் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு வியாதிகள் ஒண்ணு வந்து சர்க்கரை நோய் இரண்டாவது வந்து ரத்த அழுத்தம் இது ரெண்டும் மிக முக்கியமானதாக இருந்தாலும் அதற்கு அடுத்து வருவது இந்த கொலஸ்ட்ரால் சொல்லக்கூடிய கொழுப்பு சத்து ரத்தத்தில் அதிகமாக இருப்பது இது எல்லாமே காரணிகள்னு சொல்றோம் இப்போ கணக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வயது வயது ஜாஸ்தி ஆக ஆக அவங்களுக்கு பக்கவாத நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஆகுது ரெண்டாவது பாலினம் பெண் பாலினத்தவருக்கு அதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் மூன்றாவது குடும்பத்தில் ஏற்கனவே இரத்த சம்பந்தப்பட்ட ஒருவருக்கு இந்த பக்கவாத நோய் இருந்ததுன்னா அதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஆகிறது நான்காவது சர்க்கரை நோய் கட்டுப்பாடு இல்லாத சர்க்கரை நோய் ஐந்தாவது இரத்த அழுத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ரத்த அழுத்தம் நோய் அதற்கு பிறகு இந்த கொழுப்பு சத்து ரத்த ஓட்டத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கிறது அதுக்கு பிறகு ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் இது எல்லாமே ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இத ப்ரிவென்ட் பண்றது அப்படிங்கறத அதாவது தடுப்பு முறைகள் இதெல்லாம் அப்படின்னு பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல ஒருத்தருக்கு இத வருவதற்கான காரணிகள் இருக்கிறதா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கிறதா என்பதை முதலில் பார்க்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் அந்த மாதிரி ஒரு காரணிகள் இருந்தது என்றால் அதை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுக்க வேண்டும் இதுல வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் 
இப்ப வயதுங்கிறது நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் கிடையாது வயது ஆக ஆக வாத நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது அது நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கிடையாது அதே போல பாலின பெண் பாலின திறவனவருக்கு இந்த வாத நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி என்பது நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கிடையாது அதே போல ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி குடும்பத்தில் ரத்த சம்பந்தப்பட்ட ஒருத்தருக்கு ஏற்கனவே இருந்ததென்றால் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற அனைவருக்குமே இந்த வாத நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி என்பதை நமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கிடையாது ஆக இத மூணையும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மீதி நம்ம கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்த நோய் கொலஸ்ட்ரால் தன்மை இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து டெஃபினட்டா நம்ம வந்து கணக்குல எடுத்துக்கணும் முதல்ல இந்த ஆல்கஹால் பழக்கம் இருந்ததுன்னா அதை கட்டாயமா ஸ்டாப் பண்ணணும் ஸ்மோக்கிங் சுட் பி ஸ்டாப்டு இப்ப இந்த கொலஸ்ட்ரால் மீதி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம உரிய மருத்துவ முறைகளை நாட வேண்டும் ஒரு 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 சிலருக்கு லைஃப் ஸ்டைல்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணாலே இதை வந்து கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியும் ஒரு சிலருக்கு அதை தாண்டிய சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா அதுக்கான மருந்துகளை எடுத்து நம்ம செயல்பட வேண்டும் இது வந்து ஸ்ட்ரோக்கை வந்து ஓரளவு நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கான வழிமுறைகள் வாத நோய் வர்றத முக்கியமா தடுக்க வேணும்னா ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் உண்டு நிறைய பேர் நம்ம டிரான்சியன்ட் ஸ்கீமிக் அட்டாக் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் இந்த ரத்த குழாய் அடைப்பு மூளைக்கு செல்வது வந்து ஒரு சில சமயங்களில் ஒரே நேரத்துல ஒரு நல்ல ரத்த குழாய் வந்து கம்ப்ளீட்டாவே அடைச்சுக்கும் பட் பெரும்பாலான சமயங்களில் அது போல் நிகழ்வதில்லை ஏற்கனவே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் லேசான அடைப்பு இருக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா வந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து மொத்தமாக அடைபடுவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் இது வந்து ஒரே நாள்ல நடந்துடுற விஷயம் கிடையாது இந்த முழுமையா தடைபடுறது ரத்த ஓட்டம் தடைபடுறதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன அறிகுறிகள் அப்பப்போ வரும் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு திடீர்னு கை கை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாதபடி இருக்கும் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு முழுமையாக ரெக்கவரி ஆயிருக்கும் வாய் கோணலா போறது இல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் இந்த மாதிரி கையில மரத்து போன மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி பக்கவாதம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்டோம்னா அது வந்து ஆமா எனக்கு அப்படி இருந்தது ஒரு ஒரு வருஷமா இருக்கு அந்த மாதிரி இல்ல ரெண்டு மூணு வருடங்களாக அந்த மாதிரி இருக்குது பட் ஒவ்வொரு தடவையுமே அது முழுமையாக குணமடைந்து விடுவதால் நான் அதற்காக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை மருத்துவ ரீதியான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லைன்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இது வந்து அத ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த மாதிரி அறிகுறி உள்ளவங்கள நாம வந்து டார்கெட் பண்ணணும் ஸோ பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இந்த கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் சுகர் பிபி அதை தாண்டி முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த அப்பப்ப டிரான்ஸ்பியன்டா அதாவது டெம்பரரியா வர ஒரு விஷயம் அதையும் வந்து நம்ம பார்த்து சரிபடுத்தணும்னா இந்த ஸ்ட்ரோக் வராம இருக்கிறதுக்கான இதை வந்து கட்டாயமா பண்ணலாம் நிறைய பேர் வந்து இப்போ சுகரோ பிபியோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த இன்னைக்கு சூழ்நிலையில அவங்கள வந்து ரத்த கொதிப்பு ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்கன்னு கணக்குல கொண்டு வர முடியாம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாசம் அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட ரத்த அழுத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கும் மேபி இன்னொரு ஆறு மாசத்திலயோ ஒரு வருஷத்திலயோ நம்மளோட பிபி சுகர் பேஷண்ட்ன்ற கிரைட்டீரியாவை அவங்க மீட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து கட்டாயமா ஃபாலோ பண்ணணும் இன்னைக்கு அவங்க இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா நமக்கு தெரியும் அவங்கள திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் கூடிய விரைவில் அவர்கள் அந்த நோயை எட்டுவதற்கான அறிகுறிகள் உண்டு இந்த மாதிரி ஆட்களை நம்ம கண்டுபிடித்து அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் எப்படி இந்த நோய் வராமையோ இல்ல வருவதை தள்ளி போடுவதற்கு என்ன வழிமுறைகள் உண்டுன்றத ஒண்ணு நம்ம பண்ணணும் இது வந்து ரத்த கொதிப்பு சுகர் கொலஸ்ட்ரால் மூன்றுக்குமே உள்ள ஒரு விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான நம்ம பாதுகாப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு எஸ் இந்த வாத நோயில இருந்து அதோட காரணிகள்ல இருந்து நமக்கு வராம தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இதுதான் 
சார் இந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்ல போனா பரவாயில்லன்ற ஒரு சஜஷன் சொல்றீங்க இல்லையா இப்போ வந்த உடனே வந்து இப்ப இது ஸ்ட்ரோக்னால வந்த ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்டா இல்ல வேற ஏதாவது இன்டைஜஷனோ வேற ஏதாவது ஒரு உடல் உபாதை உபாதையினால இந்த மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறது எப்படி பிரித்தறியறது இப்ப இது ஸ்ட்ரோக்னா ஸ்ட்ரோக்கான சிம்டம் தான் நான் இப்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனோம்னு எப்படி பிரிச்சு அறிவு சார் இது வந்து மற்ற வியாதிகள் மாதிரி நமக்கு வந்து இதுல வந்து டவுட்டே கிடையாது இது இதனால வருதா இல்லையான்றது டவுட்டே கிடையாது ஒரு கை திடீர்னு செயல் இழந்து விடுகிறது அப்படின்னா நம்ம வந்து அது பக்கவாதத்துக்கான அறிகுறியாகத்தான் எடுத்துக்க வேண்டும் அதே போல ஒரு பக்கம் வாய் கோணலா போறது ஒரு கை கால் ரெண்டுமே செயல் இழந்து போறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறத வந்து நம்ம வாத நோய்க்கான அறிகுறின்னு தான் எடுத்துக்கணும் அறிகுறிகள் எதுவும் வரப்போறதே கிடையாது சார் திடீர்னு பேச முடியாம போறது ஒருத்தர் நம்ம ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறார் நம்மள என்ன கேள்வின்னு நமக்கு தெரியும் பதில் என்னன்னு தெரியும் பதில் சொல்ல முடியாது இல்ல கைய வந்து திடீர்னு யூஸ் பண்ண முடியாம போயிடும் நிறைய நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துல தானாவே ரெக்கவர் ஆயிடும் அதைதான் நம்ம டிரான்சியன்ட்னு சொல்றோம் ஒரு சில சமயங்கள்ல அது பர்மனண்டா வேஸ்டி ஆயிடும் சோ எது வந்து டெம்பரரியா நடக்கிற விஷயம் எது நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அது வந்து டெம்பரரியா இல்ல நிரந்தரமான ஒரு விஷயமான்றத வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ் கையில விட்டுறது தான் பெஸ்ட் இப்படி ஒரு அறிகுறி வந்தா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போயிடணும் ஏன்னா நான் ஓப்பனா சொல்றேனே சுத்தமா கை கால் அசைவே இல்லாத ஆட்களை நீங்க மருந்து போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்களோ அவங்களால அடையாளம் கூட சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு பக்கவாதம் அவங்களுக்கு வந்ததுன்றது கூட தெரியாத அளவுக்கு ரெக்கவரி இருக்கும் ஆனா அந்த ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் தாண்டிட்டோம்னா இது ஒரு லைஃப் லாங் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் அவங்க லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு வந்து யார் பார்த்தாலுமே தெரியும் உங்க ஸ்ட்ரோக் வந்து அவங்க அப்படின்ற பட் அந்த ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவங்க ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்கனே யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது சார் நிறைய டைம் நிறைய பேருக்கு படுக்க போகும்போது இல்ல காலையில எந்திரிக்கும் போதுதான் அது கவனிச்சோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தெரியாம இருக்கும் அது அந்த நாலரை மணி நேரத்துக்கான விண்டோல வருதா இல்லையான்றது பேஷண்டால அசஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு டெஃபினட்டா தெரியும் ஓரளவு தோராயமாக நம்மளால வந்து இது இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள வந்தது இல்ல இந்த விண்டோ தாண்டிருச்சு அப்படிங்கறது வந்து தெரியுமே தவிர நம்மளால அதை அசஸ் பண்ணவே முடியாது அதனால உடனடியாக மருத்துவ சேவைக்கு சென்று விடுவது தான் பெஸ்ட் அவங்க டிசைட் பண்ணிக்குவாங்க நம்மளால வந்து இது அந்த விண்டோக்குள்ள இருக்கா இல்லையான்றத பொறுத்து அடுத்த ஸ்டெப் அவங்க எடுத்துப்பாங்க அதுக்கு எதிரா ஒரு வார்த்தைகள் வந்து நாக்கு சொல்லுதுன்னா அது அதுக்கான அறிகுறிங்களா சார் இல்லம்மா இது வந்து நீங்க வாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வரைக்கும் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் திடீர்னு பேச முடியாம போறத பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம் ஏற்கனவே பல வருட காலமா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறவர நம்ம வந்து இத வந்து வாதத்தின் அறிகுறியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அந்த நிமிஷம் வரை அவருக்கு பேச்சு தன்மையிலயோ புரிந்து கொள்ளுதலையோ பதில் சொல்றதுலயோ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம இருந்திருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து முக்கியமா பார்க்கணும் பல வருடமா இருக்கிறத நம்ம விட்டுடலாம் திடீர்னு பேசுவதற்கான தடை நம்ம என்ன சொல்றோன்றத அவங்க புரிஞ்சுக்காம இருப்பாங்க இல்ல நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம கேட்கற கேள்வியா அவங்களுக்கு புரியும் சொல்ல வேண்டிய பதிலும் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா சொல்ல முடியாது இத காமிச்சு இது என்னன்னு கேட்டா பேனாவை காமிச்சு கேட்டீங்கன்னா பேனான்னு அவங்களுக்கு சொல்ல வராது இத வச்சு எழுதலாம்பாங்க இத வச்சு எழுத முடியும் சைகை காமிப்பாங்க அதுவும் சைகை தான் பேச்சா கிடையாது ஆனா அது அது என்னன்றது சொல்ல வராது வர்த்தவராது
அதுதான் நம்ம சொல்றோம் திடீர்னு இப்படி ஒரு நிலைமை வர்றது தமிழ்நாடுங்கிறது <laughs> 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 அதில் வந்து எல்லா எமர்ஜென்சிஸ் அடிப்பு மூளையில் அடிபட்டு போகிறதுலேருந்து எல்லா எமர்ஜென்சிஸுமே அது வந்து டாலுக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்குமே இன்னைக்கு உண்டு இதில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்கிரிப்டுன்ற கான்செப்டுக்கு கீழே வருது அதுவுமே இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன வாரத்துலலாம் தென்காசி ஜிஹெச்சில் இருந்து ரெண்டு பேஷண்ட்ஸ் இதே மாதிரி அந்த ஒரு நாலரை மணி நேரம் விண்டோவுக்குள்ளே போய் அவங்களுக்கு திராம்பலைஸ் பண்ணி தே ஹவ் ரெக்கவர்டுதல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வரதா செய்து ஸோ ஈவன் நியரஸ்ட் தாலுக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஜிஹெச்சுக்கு போனாலுமே அங்க வந்து இதற்கான வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு இது ஒரு மூணு நாலு வருஷமா இந்த இனிஷியேட்டிவ் தொடர்ந்து நடந்து இன்னைக்கு வந்து அது ஒரு பலன் தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கு ஸோ பெஸ்ட் வந்து நியரஸ்ட் ஜிஹெச்சுக்கு நீங்க போயிடலாம் தாலுக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஜிஹெச்சுக்கோ இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பக்கத்துல இருந்தாலும் போயிடலாம் ஒரு மருத்துவ கல்லூரிக்கோ இல்ல ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவமனைக்கோ போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தான் இன்னைக்கு அதுவும் இந்த கடந்த ரெண்டு வாரத்துல வந்து நிறைய சின்ன சின்ன தாலுக் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஜிஹெச்சில இருந்து திராம்பலைஸ் பண்ண நியூஸ் வந்து ஒன்னு <laughs> 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 ஒன்னு மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் தடை ஏற்படுதல் இன்னொன்னு ரத்த கசிவு இது ரெண்டுமே ரெண்டு எண்ட் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் இது இது இந்த சைட்ல இருக்கு அது அந்த சைட்ல இருக்கு இதற்கான வைத்திய வழிமுறைகள்ங்கிறது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு நீங்க அதை செய்ய முடியாது வருஷம் ஆகும் அதுக்கு நீங்க இதை செய்ய முடியாது வருஷம் ஆகும் பேசிக்கா நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா அவங்க ஓரளவு நல்ல மூச்சு விடுற திறமையில இருக்காங்களா இல்ல பிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நீங்க கொஞ்ச நேரம் அவங்கள குப்புறப்படுத்த வச்சு ஃபிட்ஸ் நிற்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் செய்யலாமே தவிர பக்கவாத நோய்க்குன்னு நீங்கள் டைரக்டாக எதுவும் செய்ய முடியாது ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு ஃபஸ்ட் எய்டுங்கிறத செய்ய முடியாது ரீச்சிங் தி நியரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் பெஸ்ட் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எனக்கு வந்து என் பேர் குமாரி சொல்லுங்க நாங்கள் திருத்தணியிலேருந்து பேசுகிறோம் சார் ஒர்க்கிங் பர்சன் தான் நான் வந்து வண்டியில இருந்து விழுந்த அடிபட்டுட்டு அப்ப வந்து பிக்ஸ் வந்தது அப்படின்றதுனால தலையில அடிபட்டு காதுல முக்கல ரத்தம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிருந்தேன் ஆஹ் ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப ரிக்வயர் ஆயிட்டேன் ஆனா இப்ப வந்து அந்த பக்கவாத மாத்திரை வந்து சாப்பிட சொல்லிருக்கிறாங்க அது ரெகுலரா எடுக்கணுமா சார் அது கொஞ்சம் விட்டுட்டேன்னா எனக்கு கை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு கை கால் சொல்லிருக்காங்களா இல்ல வலிப்புக்கான மாத்திரை எடுக்க சொல்லிருக்காங்களா பக்கவாதத்துக்கு <laughs> 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 தொடர்ந்துலாம் <laughs> 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 ஓகே அதுக்கு வர மாதிரி அதுதான் அதுதான் போட்டு வெயிட் 
ஆமா வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும் நிறைய ப்ராப்ளம் உண்டு மாது லைஃப் த்ரெட்டனிங் ப்ராப்ளம்ல கொண்டு போய் விடும் அந்த மாத்திரை தயவு செய்து இப்ப நிப்பாட்டிருங்க ஆ ஓகே டாக்டர் பாருங்க சரிங்க சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் குட் ஈவினிங் சார் எஸ் குட் ஈவினிங் சார் நாங்க திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறோம் சார் அம்மாவுக்காக ஒன்னு கேட்கணும் சார் சொல்லுங்க மேடம் அம்மா காய் கட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இப்ப சடனா வந்து கை மறுத்து போற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னுவாங்க தூங்கி எழுந்திருச்ச பிறகு அப்ப கை வச்சு தூங்கிடுவாங்க இல்லையா தலைகணிக்கு பதில் மறுத்து போயிடும் கைய உதறனா சரியாயிடுதுன்னு சொல்றாங்க நரம்பு கம்ப்ரஸ் ஆகும் போது வர்றது தூங்குற சமயத்துல எழுதும் போது வண்டி ஓட்டும் போது காய்கறி நறுக்கும் போது நீங்க சொல்ற மாதிரி தூங்கும் போது நடக்கிறது அது ஒரு நியூரோலஜிஸ்டோ நியூரோ சர்ஜனியோ பக்கத்துல யாரு இருக்காங்களோ பாத்து சொல்லிருங்க எனக்கு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கு ஒண்ணு வந்து இந்த மாதிரி ஏற்கனவே அட்டாக் ஆனவங்க அண்டர் மெடிக்கேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஆபத்துகள் இருக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது <laughs> ஓரளவு ரெக்கவர் பண்றதுக்கு நம்ம நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு இது வந்து பிசியோதெரபி மட்டும் இயன்முறை மருத்துவத்தை மட்டுமே வச்சு செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இதுக்குன்னு செயல்படுற டெடிக்கேட்டட் நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ்ல போய் நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு மாசமோ மூணு மாசமோ அங்கேயே தங்கி இருந்து ஓரளவு ரெக்கவர் பண்ணி வரலாம் பட் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ்ல வர ரெக்கவரி தான் கடைசி வரைக்கும் நிற்கும் அதுக்கு மேல யூஸ்வலா நம்ம ரெக்கவரி பாக்குறது கிடையாது அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது அது கிட்டத்தட்ட கடைசி வரைக்கும் அப்படியேதான் இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் வந்த ஸ்ட்ரோக்கு இரண்டாவது வந்து அதே நபருக்கு திரும்பவும் இந்த வாத நோய் வராம இருக்கிறதுக்காக ஏற்கனவே எதனால வந்தது என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு காரணிகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கான வைத்தியத்தை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றது ரெக்கரண்ட் ரிஸ்க வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது ரெண்டும் வந்து நம்ம மெயினா பண்ணணும் இது வந்து உங்க முதல் கேள்விக்காக பதில் நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஏற்கனவே வந்த வாத நோய்க்கு அதுக்கு பிறகு திருப்பி வராம இருக்கிறதுக்கான ப்ரிவென்ஷன் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து பண்றது அடுத்த கேள்வி நீங்க கேட்டது வந்து நான் அல்லோ பத்திக்கில வந்து மேல கீழன்றது வந்து ஜென்ரலி உங்களுக்கு வாத நோய்னு நம்ம பேசுறது வந்து ஸ்ட்ரோக்க பத்தி வச்சுதான் பேசுறோம் பட் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து தண்டுவடத்துல ஸ்பைனல் கார்டுல உள்ள பிரச்சனைகள்னாலையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கை ஒரு காலோ இல்ல இரண்டு கால்களுமோ செயல்பட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும் வரதான் செய்யும் அதுக்கான டிசீஸ் பேட்டர்ன் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுக்கான அறிகுறியும் வாதம் தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கான ரெண்டுக்கான காரணமும் வேற ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் வேற வைத்தியமும் வேற டயக்னோசிஸும் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அதை தான் மேலே கீழன்றது வந்து அவங்க சொல்றது கீழே உள்ளதுக்கு மெயின்லி ஃபிசியோதெரபி அந்த மாதிரி பட் என்ன காரணத்தினால வந்ததுன்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணா தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் வாய்ப்புக்கு <laughs> 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 அப்பாவுக்கு ஏன் ஸ்ட்ரோக் வந்தது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கான காரணிகளோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இவருக்கு இருக்கா 
அப்படின்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து ஸ்ட்ரோக்குக்குன்னு உள்ள ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்பாவுக்கு வந்த காரணம் இல்லாம அதை தாண்டி வேற காரணங்கள் இவருக்கு இருக்கான்றத பார்க்கணும் பார்த்து அதை சரி பண்ணோம்னா ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை குறைக்க முடியும் சர்க்கரை நோய் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா பண்ணலாம் ரத்த அழுத்தம் இந்த கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கட்டாயமா கன்சல்ட் பண்ணலாம் சார் பெண்களுக்கு வந்து இது வரத்துக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க அதுக்கு காரணம் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருந்தால சோ இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேலதான் வருங்களா இல்ல எந்த வயதுனர் அது பாதிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல மேடம் யூஸ்வலி போஸ்ட் மெனோபாசல் ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஜாஸ்தின்னு சொல்றோம் பட் இப்ப வந்து இந்த ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் வந்து அகைன் ஹார்மோனல் பில்ஸ் அதனோட உபயோகத்தினால பெண்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி தான் அது ஒரு மேஜர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அது ஒரு மேஜர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் டெஃபினெட்லி ஸோ உங்களுக்கு போஸ்ட் மெனோபாசல் ப்ரீ மெனோபாசல்ன்ற கான்செப்டே அதனால அடிபட்டு போச்சு முன்னாடி இது இருக்கு பின்னாடி அது இருக்கு ஸோ என்டையர் லைஃப் ஸ்டைல்ல டூரிங் லைஃப் டைம்ல வந்து அவங்க இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆக்கப்படுறாங்க ஆகுறாங்க வாட் எவர் மேபி த ரீசன் ஸோ இந்த காரணங்களால எஸ் அதே போல பெண் பாலினத்திற்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்திங்கிறத விட ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா உயிரிழப்பிற்கான வாய்ப்பு பல மடங்கு பெண் பாலினத்திற்கு அதிகம் அது பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஹரண்ட் ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் உடல் அமைப்பு அந்த ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலதான் மேடம் வருது அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாம இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ் நிறைய தடவை பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன காரணங்களுக்காக ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஒரு போட்டி வருது அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களை தள்ளி போடுறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இது மாதிரி தெர் ஆர் சோ மெனி ரீசன்ஸ் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து டெஃபினட்டா பண்ணாம இருந்தாலே கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் குறையதான் செய்யும் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் நான் மாணிக்கத்தாய் திருச்சியில இருந்து பேசுறேன் இளமை பருவத்துல கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ரத்த சம்பந்தம் உள்ளவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்ததுன்னு சொன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்து அத வைத்திய முயற்சியை எடுக்கிறோம் பட் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு கொலஸ்ட்ராலோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வருதா இல்லையான்றத ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம பாத்துக்கிட்டே மானிட்டர் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் மகனுக்கோ பேரனுக்கோ இன்னிய தேதியில அந்த வியாதி இல்லாம இருக்கலாம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையிலயும் பேமிலி ஹிஸ்டரி இருந்ததுன்னா ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி தான் சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரி வியாதிகள்னால வர்ற ரிஸ்கை விட இது ஒரு தனியான இண்டிபெண்ட் ரிஸ்க் நம்ம சொல்றோம் இதெல்லாம் இருந்தது அடிஷனல் ரிஸ்க் தான் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நான் திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறேன் என் பேரு வந்து ஜப்பராணி சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் எனக்கு இப்போ முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆகுது 
எனக்கு வந்து கை கால் கொஞ்சம் மடக்க முடியாம கொஞ்சம் வலி அதிகமா இருந்தது ஜிஹெச்ல போய் செக் பண்ணதுக்கு ஆர்ஏ பாசிட்டிவ் அதாவது ரோமடைட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு டேப்லெட் எடுத்தாலும் எனக்கு அந்த வலி அப்படியேதான் டாக்டர் இருக்கு அது கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதான் என்னுடைய கேள்வி டாக்டர் நீங்க சொல்றது வந்து முடக்குவாதம் அந்த இதுக்கு கீழே வருது உங்களுக்கு <laughs> நீதி உள்ள பீரியட்ல உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் மத்தவங்க மாதிரி இருக்க முடியும் சென்னைக்கு வந்தோ ரொமட்டாலஜிஸ்ட பாருங்க அதுதான் வியாதி அதுதான் இருக்குன்றத பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க அது முடக்குவாதம் உங்க பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் நீங்க செய்யணும் வலது கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூட்டு இருக்கு இல்லைங்க சார் கை மூட்டு அது மட்டும் வராம இருக்குங்க சார் எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து எடுத்து போற அளவுக்கு முடியலைங்க சார் மத்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நார்மலாவே இருக்குதுங்க சார் கையிலயே சாப்பிட வலது கையில மட்டும் சாப்பிட <laughs> 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 சின்ன வயசுல இருந்து பிறந்த குழந்தை டைம்ல இருந்தே வந்துகிட்டே இருக்கிறது வந்து அது மொழியில உள்ள வேறு சில பிரச்சனைகள்னால வர ஒரு விஷயம் அது அது தனி ரெண்டாவது மூளையில ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ ஒரு சீல் கட்டியோ இல்ல ஒரு டியூமரோ இல்ல ஒரு ரத்த கசிவோ இல்ல இந்த மாதிரி ரத்த குழாய் அடைப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அந்த நோயின் அறிகுறியாகவும் வலிப்பு வந்து வரலாம் இது வந்து பிற்காலங்கள்ல வருது லேட் ஆன் செட் எப்ளிப்சின்னு சொல்றது திடீர்னு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு அந்த வியாதியே இருந்திருக்காது ஒரு தடவை கூட வந்திருக்காது திடீர்னு அவருக்கு அடிக்கடி வர ஆரம்பிக்கும் இத வந்து என்ன காரணம்ன்றத நம்ம பார்த்தாதான் என்ன வியாதின்றது தெரியும் வலிப்புங்கிறது ஒரு அறிகுறி தான் வியாதிங்கிறது மூளையில பிரச்சனை இல்லாமையே வலிப்பு அடிக்கடி வர்றவங்க குழந்தையா இருக்கிற டைம்ல அது வந்து ஒரு வியாதி மற்றவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள இருக்கிற வேறு ஒரு நோயோட அறிகுறி தான் அது சார் இந்த குட் ஈவினிங் சார் சார் இந்த பக்கவாதம் வர்றதுக்கான காரணங்கள் அறிகுறிகள் நம்ம எப்படி சார் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிக்கிறது முன்னாடியே வந்து அறிகுறிகளை கண்டுபிடிக்க முடியாதுமா ஓகேங்க சார் முன்னாடியே வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டரை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சக்கர வியாதி இருக்கா ஃபேமிலியில ஏற்கனவே வந்திருக்கா நம்ம இந்த ஓரல் கான்ட்ராசப்டிவ் பில்ஸ் போடுறோமா நமக்கு ரத்த கொதிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கா ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் போன்ற பழக்கங்கள் இருக்கா அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அத நம்ம பக்கவாதம் வருவதற்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதெல்லாம் காரணிகள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா வரத்துக்கான வாய்ப்பை குறைக்க முடியும் இல்ல தள்ளி போட முடியும் இதுதான் 
அதனால <laughs> 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 அதனால அதுனால உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் உண்டுன்னு நான் இருக்குங்க சார் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல இருக்குங்க சார் ஆமாம்மா அதுக்கும் வாத நோய் ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இல்லை எனக்கு கூட நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு அது அதனால ரிஸ்க் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்க சார் தேங்க்யூ சார் ஒரு வாரத்துக்கு கால் வீக்கமா இருக்கு மராத வாரம் பார்த்தா கொஞ்சம் வீக்கம் கம்மியா இருக்கு அது எதனால அது மாதிரி சாப்பாடு முறையா ஒரு பார்த்து இருக்காங்க அதுவும் எதுவும் தெரியவே இல்ல திடீர் திடீர் கால் வீங்குது ஒரு மாதிரி ஒரு கால் மட்டும் அது மாதிரி ஆகுது ஒரு சில டைம்ல ரெண்டு காலுமே வீக்கமா தெரியற மாதிரி இருக்குங்க சார் அது தொடர்பு முப்பத்தொன்பது நாற்பது வயசுல அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு சார் மதுரை நீதி அரசுல அட்மிட் பண்ணி இது பண்ணணும் ஆனா இப்ப ஏழு எட்டு வருஷமா கண்டினியூஸா பிசியோதெரபி எடுக்கிறாங்க சார் டெய்லி இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த லெப்ட் ஃபிங்கர் இருக்கும்ல சார் அது ஒரு டம்ளர் எல்லாம் பிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட் சைடுல டோஸ் மட்டும் அப்படி வீசி வீசி நடக்கிற மாதிரி ஒரு இது வரும் இவங்களுக்கு இது இந்த பிசியோதெரபி எடுத்தா கியூர் ஆகுமா இல்ல ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா சார் அத ஜெனரலி ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது ஒரு சைட் ஆஃப் த பாடியை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் நீங்க லெப்ட் ஃபிங்கர் ரைட் டோ அப்படின்னா அது வாதத்துக்கு கீழே வருதா அதுதான் வியாதியான்றதே தெரியாது நமக்கு ஆமா இந்த பக்கம் ஒண்ணு அந்த பக்கம் ஒண்ணுங்கிறது நம்ம பாக்குறது கிடையாது வலது பக்கம் பிரச்சனையா இருக்கும் செயல் இழந்து போயிருக்கும் இல்ல இடது பக்கம் ஃபுல்லா செயல் இழந்து போயிருக்கும் இப்படிதான் அது ப்ரெசன்ட் ஆகுமே தவிர நீங்க லெப்ட் பிங்கர் ரைட் டோங்கிறது நம்ம வாத நோயிலேயே வரவே வராது வேற என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றத அவருக்கு பார்த்து நீங்க வைத்தியம் பண்றது தான் கரெக்டு சார் இந்த எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு நாங்க வந்து இந்த ஆல்கோஹால் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுல இருந்து வர ஆல்கோஹால் ஆல்கோஹால் செஞ்சு இருக்கவங்களும் மீண்டு வரதுக்காக கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க அமைப்புல இருந்து இப்போ ஆல்கோஹாலுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கும் உள்ள லிங்க் சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அவங்க கிட்ட பேசும்போது இப்போ இதோட ஸ்ட்ரோக் வந்தா அதோட கான்சிக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் ஒரு பாயிண்டா எடுத்து சொன்னா அவங்க கொஞ்சம் யோசிக்கணும் திருந்தி வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு அடிஷனல் பாயிண்டா இருக்கும் இல்லையா சோ அப்ப ஸ்ட்ரோக்கோட சீரியஸ் கான்சிக்வன்ஸ்னு சொல்லணும்னா என்ன சொல்றீங்க சார் சார் ஸ்ட்ரோக்கோட சீரியஸ் கான்சிக்வன்ஸ்னா அடுத்த படுக்கையாவே இருக்கிறது தான் சார் உயிரிழப்புங்கிறத விட இப்போ ஒருத்தருக்கு நாற்பது வயசுல ஸ்ட்ரோக் வருதுன்னா அதனால அவரோட லாங்கிவிட்டி ஒன்றும் குறைஞ்சிட போறது கிடையாது அடுத்த இருபத்தஞ்சு முப்பது நாற்பது வருஷம் அவர் இருக்கிறது படுத்த படுக்கையா இருப்பாருங்கிறது தான் அதோட மோஸ்ட் சீரியஸ் கான்சிக்வன்ஸ் அதை தான் சார் நம்ம சொல்லணும் நான் வந்து 
தேனூர் பயிர் அமைப்புல இருந்து பேசுறேன் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வந்துச்சு அவருக்கு வயசு எழுபது சொல்றேன் <laughs> வாதம்ங்கிறது தனி தலை சுத்தல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறது இந்த வாத நோயோட ரிலேட்டடாகவும் இருக்கலாம் இல்ல அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம தனியாகவும் வரலாம் என்ன காரணம்ங்கிறத பார்த்துதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பிபி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த நீங்க சொல்ற தலை சுத்தல் ப்ராப்ளம் வரும் காதல பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் வரும் கழுத்துல ஏதாவது வேற பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் வரும் இது ஸ்ட்ரோக் ரிலேட்டட் தானா இல்லையாங்கிறத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொஞ்சம் <laughs> 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 அப்படின்னா ஏன் காது கேக்குறது ஏன் குறைஞ்சிருக்குன்றத பாக்கணுமா அது கேக்குறது ஏன் குறைஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சரிங்க சார் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் ஹலோ கை காலெல்லாம் ஒரு எண்பது வயசுல இழுத்துக்கிடுச்சு குஷ்டம் மாதிரி நரம்பு அம்மாவுக்கு பெரியம்மாவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கை கால ஸ்ட்ரோக் மாதிரி இழுத்துருச்சு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் அம்மா இப்ப அந்த நரம்பெல்லாம் பின்னாடி இழுப்பு இல்ல அது மாதிரி நரம்பெல்லாம் இழுக்குது வலிக்குது வலிக்குதுங்கிறாங்க சத்துடானிக்கு சத்துதான் இல்லைன்னு சொல்லி சத்துடானிக்கு தான் கொடுக்குறாங்க சப்போஸ் அம்மாவுக்கும் அது மாதிரி ப்ராப்ளம் எது வருமா அப்படிங்கிறக்க ஆஹ் ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக்கு வருமா வராதான்றது வர்ற அப்பதான் தெரியும் சரியா அது கம்ப்ளீட்லி வேற பட் உங்களுக்கு வந்து உங்க அம்மாவோட அப்பா அக்கா ரெண்டு பேருக்குமே இருந்திருக்குன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அதனால நீங்க தயவுசெய்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எதுவும் இருக்கா என்னன்றத பார்த்து அதுக்கான அதை குறைக்கிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது எங்க தெருவுல ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து உடம்பு முடியாது இருந்துங்க சார் இப்ப அவங்க உங்க கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க என்ன <laughs> 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 ஆரம்பிங்க <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 
அது எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் சரி சரி என்ன காரணத்தினால வந்ததுன்றத கண்டுபிடிச்சாதான் திரும்பி வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமா அதை செய்ய முடியும் சரிங்க சார் அது கணக்கு ஓகேங்க சார் தேங்க்யூ சார் செந்தில்குமார் இருக்காங்க அவங்க தான் இந்த மக்களை தேடி மருத்துவமுக்கு ஸ்டேட் நோடல் ஆபிசர் மெடிக்கல் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுக்கே கொண்டு போய் அவங்களும் சீசன் ஆடியன்ஸ் அவங்க தான் ஒரு கேள்வியும் கேட்டாங்க பாசிபிள் நான் அவங்கள ஏதோ சொல்ல முடியுமான்னு கேட்கறேன் அவங்க ஏதோ இதை பத்தி பேசுறாங்கன்னா ஐ திங்க் மோஸ்ட் வெல்கம் நிச்சயமா சார் நீங்க கேட்டுட்டு சொல்லுங்க மேடம் பிரியா மேடம் ஆ சார் குட் ஈவினிங் வணக்கம் மேடம் एक्चुअली நீங்களே எல்லாத்தையும் நல்லாவே கிளியரா சொல்லிட்டீங்க என்னன்னா திரும்ப நான் சொல்றது என்னன்னா சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து மாடிஃபை பண்ணக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு சிலது வந்து நம்மளால மாற்ற சிலது நம்மளால மாத்த முடியும் சிலது நம்மளால மாத்த முடியாது மாத்த முடியாத விஷயங்களை நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது லைக் சார் மாதிரி நம்மளுடைய நம்மளுடைய பாலினமோ இல்ல நம்மளுடைய வயசையோ நம்ம மாத்த முடியாது ஆனா நம்ம குடும்ப ஹிஸ்டரியோ ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன இருந்ததுங்கிறதையும் நம்ம மாத்த முடியாது ஆனா நம்மளால மாத்த முடியக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய சுகர் இருந்ததுன்னா அதை நல்ல கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறது அதற்கான மாத்திரைகளை சரியாக சாப்பிடுவது அதற்கான டயட் நம்ம சாப்பாட்டு முறைகளை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி அமைச்சுக்கிறது அண்ட் உடற்பயிற்சி பண்றது இது நம்மளால செய்யக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி ஹைபர்டென்ஷன் பிபி இருக்கவங்க அதற்கான மாத்திரைகளை கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி சுகர் ஹை கொலஸ்ட்ரால் ஸ்மோக்கர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த வாய்ப்பு மிக அதிகங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏதாவது ஒரு சின்ன கோளாறு லைக் வாய் போன்றது கொஞ்ச நேரத்துக்கு இல்ல சிசமி வாய் போன்றது நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம் வேற யாராவது ஒருத்தர் கூட நமக்கு நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க இல்ல நம்மளுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் செயலிழந்து இருக்கலாம் கையோ காலோ அந்த மாதிரி இருந்து ரெக்கவரானவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக இதற்கான வைத்தியத்தை பண்ணணும் அண்ட் ஆஸ் அ நம்ம எப்பயுமே வச்சுக்கிற மாதிரி சுகர் அண்ட் பிபி கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி டைம்ல யாரோ சொன்னாங்கன்னு வேற ஒரு ஆல்டர்னேட் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனுக்கு நாங்க அப்கோர்ஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் இட் பட் இந்த விஷயத்த இந்த சிஸ்டம் தான் நம்மளால காப்பாத்தி தர முடியும் மற்ற இதுல எல்லாம் போய் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க ஒரு கை கால் விழுந்து போச்சு அப்படின்னா நீங்க பிசியோதெரபி பண்ணிட்டு யாராவது ஆல்டர்னேட் சிஸ்டம்ல நம்பிக்கை இருக்கவங்க பண்ணா அது கூட தப்பு இல்லை ஆனா எடுத்த உடனே ஆல்டர்னேட் சிஸ்டம்ல போயிட்டு நம்மளுடைய முக்கியமான நேரத்தை தவற விட்டுட்டோம்னா அது திரும்ப கிடைக்காது சோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிற பக்கவாதத்துக்கான சந்தேகம் அவங்களுக்கோ இல்ல அவங்களுக்கு கேர் பண்றவங்களுக்கோ வந்ததுன்னா முதல்ல மருத்துவமனைக்கு போகணும் அது ஃபர்ஸ்ட் பட் அதெல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியமா லாங் டேர்மா சுகர் பிபிய கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் இதுதான் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் மாத்திரைகளை கரெக்டா போடணும் சுகர் சரியாயிருச்சு அப்படின்னு நம்ம யாராவது இப்போ ஒரு ஆடியன்ஸ் கூட பேசினாங்க சுகர் சரியாயிருச்சுன்னு சொல்லி மாத்திரை நிப்பாட்டினா அவங்க திரும்பவும் செக்அப்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எப்ப வந்து அந்த நிலை சுகர் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த நிலை மாறி போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சு பீரியாடிக்கலா மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்காக வந்து சுகர் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பிபி இருக்கவங்களும் கூட பிபி கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சுங்கன்னு இன்னைக்கு பார்த்தா நல்லா இருக்கு டாக்டர் பிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி தான் இருக்கு அப்படின்னு நான் மாத்திரையை நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு தயவுசெய்து சொல்லாதீங்க அவங்க மாத்திரையை வந்து மாத்திரைகளில தான் அந்த பிபி கண்ட்ரோல் ஆயிருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டேப்லெட்ஸ் அவங்க கண்டினியூ பண்ணணும் மருத்துவரின் ஆலோசனை இன்றி பிபியோ சுகருக்கான மருந்துகளை நிறுத்தக்கூடாது அப்படி நிறுத்தும் அளவுக்கு நல்ல கண்ட்ரோலுக்கு வந்துட்டாலும் அவங்க தொடர்ந்து அவங்களுடைய பிபி சுகரை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மாத்திரைகள் இல்லாமலே அது கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க இது ரெண்டும் தான் என்னோட வேண்டுகோள் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் இது ரெண்டு பிளஸ் அப்கோர்ஸ் ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் போன்ற மது பழ மது பழக்கம் அண்ட் புகைப்பிடித்தல் போன்ற பழக்கங்களை நம்ம நிறுத்திட்டோம்னா இதுக்கு வந்து நம்ம வருமுன் காத்துற முடியும் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது சார் சொன்னாப்ல அந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கவங்க அதற்கான தகுந்த மருத்துவமனைக்கு தாலுக் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஜி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இல்ல மெடிக்கல் காலேஜ் எது நமக்கு பக்கத்துல இருக்கோ
நம்ம ஒன்னே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் நாலரை மணி நேரங்கிறது அந்த இன்ஜெக்ஷன் குடுக்கற வரைக்கும் ஆன டைம் நம்ம நாலரை மணி நேரத்துக்குள்ள போய் சேர்றது கிடையாது ஏன்னா நம்ம அந்த மருத்துவமனைக்கு போய் சேர்ந்துட்டதுக்கு பிறகு இதற்கான சந்தேகம் வந்து மருத்துவர் அதற்கான சிடி ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டும் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்டுதான் அவர் அந்த மருந்தையும் கொடுக்க வேணும் சோ நம்ம அந்த நாலரை மணி நேரங்கிறது அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கான டைம் சோ நம்ம நம்ம சைட்ல என்ன செய்யணும்னா உடனடியாக கிளம்பி மருத்துவமனைக்கு செல்லணும் அதுதான் ஏன்னா சிடி ஸ்கேன் அங்கேயும் கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு அதையும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் சோ இதுதான் என்னோட வேண்டுகோள் இந்த வாய்ப்புக்கு முதல்ல சாருக்கு நன்றி அப்புறம் உங்களோட அமைப்புக்கும் நன்றி நீங்க ரொம்ப நல்ல பணி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராமா பாக்குறோம் ஏன்னா ஒரு ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த்ல இந்த மாதிரி ஒரு மாச ஒரு கவர்மெண்ட் தான் வந்து பெரிய அளவுல ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் தனித்தனி என்ஜிஓஸ்லால இந்த மாதிரி யாராலையுமே அது பண்ண முடியாது அதுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நாங்க எங்களுக்கு நாங்க பக்கத்துல எங்க வீட்டு பக்கத்துல நடக்கிறதுமே நாங்க பாக்குறோம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ரோக்ராம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன கேள்வி மட்டும் இருக்கு கடைசியா இந்த ஆண்டரை மணி நேரம் நீங்க போய் சேர்ந்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுற வரைக்கும் அதற்கான டைம் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணது ரொம்ப நன்றி இப்போ ஒரு ரொம்ப ரிமோட்டான கிராமங்கள்ல நான் போகும்போது அதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லாம இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்டா விஷயம் அன்பார்ச்சுனேட்டான விஷயம் ஏன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் போய் அங்க பார்த்து அது பண்றதுக்கு மேபி ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் கூட ஆயிடலாம் இந்த ஆக்சஸ் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அது வந்து இப்ப நீங்க சொன்னதெல்லாம் பார்த்தா வேற ஒன்றும் அதுக்கு வழி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஆம்புலன்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது சிறப்பு இது ஏதாவது ஸ்ட்ரோக்குக்குன்னு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் ப்ரையாரிட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா பிகாஸ் இல்லைங்களா ஆமா கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் பட் சார் சொன்னாங்க இல்லையா நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரோக்குக்கு என்ன காரணம் இது வந்து ரத்த ரத்த குழாய் அடைப்புனால ஏற்பட்ட ஸ்ட்ரோக்கா இல்ல ரத்த கசிவினால் ஏற்பட்ட ஸ்ட்ரோக்காங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்காம அது வந்து சிடி ஸ்கேன்ல தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது தெரிஞ்சுக்காம யாராலையுமே எக்ஸ்பர்ட் பிசிஷியன் நியூரோஸ் நியூரோலஜிஸ்ட் இருந்தாலுமே அது கொடுக்க முடியாது ஸோ ஆம்புலன்ஸ்ல நம்ம அந்த மருந்து கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ஆஹ் ஸோ ஆம்புலன்ஸ் வந்து என்ன ஒன் நாட் எயிட்ல பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி சேவை எங்க இருக்கோ அந்த மருத்துவமனைக்கு நேராக அந்த பேஷண்ட்டை கொண்டு செல்வது தான் அவங்களால செய்ய முடியும் அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபிட்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது அந்த அந்த டைம்ல அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருந்தா அத அதுக்கு அதற்கான முதல்வி முதல் உதவிய அவங்களால செய்ய முடியும் இதுதான் ஒன் நாட் எயிட்ல செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ஆஹ் அது வந்து துரிதமா நம்ம அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்றதுதான் வந்து சிறந்ததா இருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இந்த இந்த மாதிரி நோயாளிகளை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பது ஒன் நாட் எயிட் ஆம்புலன்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு அதற்கான இது இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்னு கண்ட்ரோல் ரூம்லயும் அவங்களுக்கு அது அது இட் இஸ் கனெக்டட் தான் சோ கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்தும் அவங்களுக்கு வந்து கமாண்ட்ஸ் தேவைப்படும் போது கிடைக்கதான் செய்யும் அறிகுறிகள்ரிகளை okay, செய்ய முடியும் அந்த மருத்துவமனைகளையும் அவங்க தயார் நிலையில வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யும் சார் மேடம் நீங்க சொன்ன கரெக்டா சொன்னீங்க இந்த ஒரு சில விஷயங்கள் ஒன் நாட் எயிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டா நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாதம் வர்றவங்க வந்து ஒரு கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க இல்ல அவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வருது பிபி வந்து அந்த சமயங்களில் ஒன் நாட் எயிட் வந்து ரிசீவ் பண்ணுற சமயத்தில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த மாதிரி அறி மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும்போது ஃபிட்ஸ் இது வந்து அநேகமாக ரத்த கசிவுனால் வர்ற விஷயம் தான் அப்படின்றதோ இல்லை நல்ல கான்ஷியஸ் லெவல் இருப்போம் கண்ணை திறந்துருப்பாங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஃபிட்ஸ் வராதவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி லெவலில் பிபி இல்லாதவங்க இவங்களுக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டதுனால தான் அநேகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு வித்தியாசத்தை வந்து ஒன் நாட் எயிட் பீப்புளுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஒன் நாட் எயிட்டுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டாலுக்கு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஸ்கேனுக்கு ஆக்சஸ் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் பட் அது செயல்படுறதுல இன்னமுமே நிறைய வந்து அதில் டெஃபினெட்டிவாக தெரியாததுனால அந்த அந்த சிஸ்டம் வந்து ப்ராக்ரெஸ் ஆகலை 
ஏன்னா இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த மாத்திரையை கொடுத்துட்டோம்னா இது இன்னொன்னு வந்து இப்ப சமீப காலமா இப்போ கவர்மெண்ட்ல வந்து வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஒன் மெஷின் ஒரு ஹேண்ட் ஹெல்டு மெஷின் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஒன்றரை கிலோ தான் இருக்கும் கையில ஈஸியா தூக்கிட்டு போற மாதிரி ஒரு மெஷின் வந்து நான் மெடிக்கல் பீப்புளே இப்ப தலையில இந்த இடத்துல வச்சு பார்த்தாங்கன்னா உள்ள ரத்த கசிவு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத துல்லியமாக சொல்ல முடியாது எவ்வளவு பெருசு என்னங்கிறத சொல்ல முடியாது ஓரளவு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு கருவி வந்து வெளிநாட்டில் வந்திருக்கு இப்போ கவர்மெண்ட்ல வந்து அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது உண்மையிலேயே யூஸ்ஃபுல்லா டெஃபினட்டா அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லுதான்றத அசஸ் பண்ற ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் ஒருவேளை அந்த மெஷின் வந்து ரிலேட்டிவ்லி குட் அப்படின்னு நம்ம வாங்கி அதை ஒன் நாட் எயிட் கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து ஐடியா இதுதான் பேஷண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ்ல வச்ச உடனே அவங்க அந்த மெஷினை வச்சு உள்ள பிளீடு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா பிளீடு இல்ல அப்படின்னா டெஃபினட்டா இந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் குள்ள அவங்க அந்த மருந்த ஹாஸ்பிட்டல் வர்றதுக்குள்ள அந்த பிரைமரியா கொடுக்குற திராம்பலைசிஸ பண்ணிட முடியும் ஆம்புலன்ஸ்லயே அப்படிங்கறது ஒரு ஒரு கான்செப்ட் பட் அந்த மெஷின்ஸ் உண்மையிலேயே அதை செய்தா இல்லையாங்கிறத இன்னும் அசஸ் பண்ண முடியாததுனால அது இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல மேபி ஃபியூச்சர்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த அப்படி ஒரு மெஷின் நம்ம கையில இருந்ததுன்னா ஆம்புலன்ஸ்ல ஈவன் பிஃபோர் பேஷண்ட் கம்ஸ் டு ஹாஸ்பிட்டல் மேபி நம்மளால அந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் விண்டோவை உடைக்க முடியும் தாண்ட முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் அதுக்குள்ள பண்ண முடியும் இட் இஸ் மேபி பாசிபிள் அடிப்படை <laughs> பொறுமையாவும் <laughs> 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 அனுபவங்களுக்கும் மேடம் எஸ் மேடம் தேங்க்யூ மேடம் பிரியா மேடம் நான் உங்ககிட்ட விஷயத்தையே சொல்லாம உங்களை நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே நேரம் மீட்டிங்ல எழுதுறேன் வெரி சாரி பட் அட் த சேம் டைம் தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே ஒண்ணு மேடம் மலர்விழி மேடம் எஸ் மேடம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் யூ டு கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அபிராமி மேடம் அண்ட் அரவிந்த் சார் எஸ் சார் தேங்க்யூ சோ மச் இட் இஸ் அ பிளஷர் டு பி அசோசியேட்டட் வித் யூ ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ